அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஃபோர்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நாளைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து முக்கிய வினை விடைகளை தமிழில் பார்ப்போம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் பொது அறிவு செய்திகள் அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் பற்றின டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதன் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கேள்வி எண் ஒன்று தொழில் மற்றும் சுற்றுலாவிற்காக வெளிநாடு செல்வோர் பட்டியலில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் கேள்வியை மறுபடி வாசிக்கிற தொழில் மற்றும் சுற்றுலாவிற்காக வெளிநாடு செல்வோர் பட்டியலில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் பார்த்தினா இரண்டாம் இடம் ஆப்ஷன் பி சரியான விடை கேள்வி எண் இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதாம் நிதியாண்டில் வங்கி மோசடிகளால் வங்கி மோசடிகளால் எத்தனை கோடி ரூபாய் இழப்பீடு ஏற்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது அது எழுபத்தி ஒன்னாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அதாவது ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை கேள்வியை மறுபடியும் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் அதாவது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதாம் நிதியாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வங்கி மோசடிகளால் எத்தனை கோடி ரூபாய் இழப்பு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எழுபத்தி ஒன்னாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து இழப்பீடு ஏற்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது இதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இதற்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் தேதி ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கோடி ரூபாய் வந்து இழப்பீடு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த நடப்பு நிதியாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஆண்டு ஒப்பிடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூன்று சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது செவன்டி த்ரீ பெர்சன்டேஜ் வந்து அதிகரித்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது ஓகே கேள்வி எண் மூன்று அஜித்குமார் தோவலின் அஜித்குமார் தோவலின் எந்த பதவிக்காலம் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கேள்வி மகோடி வாசிக்கிறேன் அஜித் தோவல் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீழே குறிப்பிட்டுள்ள ஒரு பதவி வைக்கிறார் அந்த பதவிக்காலம் வந்து தற்போதைய அரசு மத்திய அரசு அவருக்கு மீண்டும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் ஆண்டுகளாக நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அவர் எந்த பதவி வகித்தார் என கேள்வி இதற்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அதாவது ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை தேசிய பால பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இந்தியாவின் ஐந்தாவது மற்றும் தற்போதைய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகரான இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மே முப்பது அன்று நியமிக்கப்பட்டார் ஸோ தற்பொழுது அவருக்கு மீண்டும் ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலம் வந்து அவருடைய பதவி நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது கேள்வி எண் நான்கு ஜூன் இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று நிலவிய வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்ட உலகின் அதி வெப்பமான இடங்களின் பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்த இந்திய பகுதிகள் எது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அண்டு பி அதாவது சுரு அண்டு சி கங்கா நகர் இந்த இரண்டு பகுதிகளுமே பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது இந்த இரண்டு பகுதிகளுமே எங்கே இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் இருக்குது மூன்றாவது இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது அதாவது ஜாக்கோபாத் இது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்குது இந்த முதல் மூன்று இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய பகுதியை சேர்ந்தது அதில் இரண்டு இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானும் ஜாக்காபாத் எங்கே இருந்து பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கிறது ஸோ இதற்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி இது வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் இடம் இது வந்து இரண்டாம் இடம் ஓகே கேள்வியின் ஐந்து பார்வோ வைரஸ் பார்வோ வைரஸ் எனும் இரத்த கலைச்சல் நோய் பாதிப்பு கீழ்கண்ட எந்த விலங்கினங்களுக்கு ஏற்படும் கேள்வி மறுபடி வாசிக்கிறேன் பார்வோ வைரஸ் எனும் இரத்த கலைச்சல் நோய் பாதிப்பு கீழ்கண்ட எந்த விலங்கினத்திற்கு ஏற்படும் இதுக்கான சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா நாய் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் இந்த விதமான அதாவது பார்வோ வைரஸ் எனும் நோய் வந்து நாய்களுக்கு ஏற்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கேள்வி எண் ஆறு சர்வதேச யோகா தின கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இடம் எது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் நாளன்று ஜூன் இருபத்தி ஒன்று நாளன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வதேச யோகா டே வந்து அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது 
ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏதேனும் ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து அந்த இடத்தில் வந்து இந்த தின கொண்டாட்டம் வந்து பிரதமர் வந்து கொண்டாடுகிறார் ஸோ தற்பொழுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜூன் இருபத்தி ஒன்று அன்று எங்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்தீங்கன்னா ராஞ்சி ஆப்ஷன் ஏ சரியானவரே ராஞ்சி வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ராஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் தலைநகரம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச யோகா தினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாட்டு சபை வந்து இந்த ஜூன் இருபத்தி ஒன்றில் வந்து சர்வதேச யோகா தினமாக அறிவித்திருந்தது அதன்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஃபஸ்ட்டு எங்கே கொண்டாடணும் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டெல்லியில் உள்ள ராஜ் டெல்லியில் உள்ள அந்த ராஜபாதை அங்கே நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் டெல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சண்டிகர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து லக்னோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெராடவுன் ஸோ அவங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தற்போது தற்போது இந்த சர்வதேச யோகா தினம் வந்து பிரான்சியில் கொண்டாடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து சண்டிகர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் லக்னோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டெராடோ ஓகே கேள்வி எண் ஏழு கீழ்கண்ட எந்த அரசு கீழ்கண்ட எந்த அரசு பெண்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் மற்றும் பேருந்துகளில் இலவச பயணம் மேற்கொள்ள அறிவித்துள்ளது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டெல்லியின் தற்போதைய முதலமைச்சரான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து மெட்ரோ ரயில் மற்றும் பேருந்துகளை இலவச பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என்று அறிவித்திருக்கிறார் இதில் வந்து எனக்கு இலவச பயணம் வேண்டாம் என்று நினைக்க வந்து கருதும் பெண்கள் வந்து டிக்கெட் எடுத்து பயணிக்கலாம் என்றும் அறிவித்திருக்கிறார் கேள்வி எண் எட்டு உலக சைக்கிள் தினம் உலக சைக்கிள் தினம் கடைபிடிக்கப்படும் நாள் எது பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மூன்று கேள்வி எண் ஒன்பது எல் சல்வடார் நாட்டின் புதிய அதிபராக பதவியேற்றுள்ளவர் யார் நயிப் நயிப் புக்கேலை இவர் தான் வந்து அந்த எல் சல்விட நாட்டின் புதிய அதிபராக தற்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே இந்த பா இந்த நாடு அதாவது எல் சல்விடாரை பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு நாடு இதன் தலைநகரம் பார்த்திங்கன்னா சான் சல்வடார் அந்த நாட்டின் நாணயத்தின் பெயர் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்க டாலர் தான் வைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த நாடு எப்போ விடுதலை பெற்று பற்றி இந்த நாட்டிடம் வந்து ஸ்பெயின் நாட்டிடமிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு விடுதலை பெற்றுகிறது கேள்வி எண் பத்து புகையிலை கட்டுப்பாட்டில் புகையிலை கட்டுப்பாட்டில் திறமையுடன் செயல்பட்டதற்காக கீழ்கண்ட எந்த மாநில அரசின் சுகாதாரத்துறை கீழ்கண்ட எந்த மாநில அரசின் சுகாதாரத்துறை உலக சுகாதார அமைப்பின் விருது பெற்றுள்ளது பார்த்தீங்கன்னா இதற்கான சரியான உடை பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ஓகே இந்த உலக இந்த டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லுவோம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தொடங்கப்பட்டது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் செவன்த் ஏப்ரல் ஓகே இதெல்லாம் ஒரு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த உலக சுகாதார அமைப்பு வந்து எந்த ஆண்டு வந்து தொடங்கப்பட்டுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு போர் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு கேட்பாங்க இதே இது குரூப் ஒன்று குரூப் டூ வச்சிங்கன்னா டேட்டு கேட்பாங்க அதாவது உலக சுகாதார அமைப்பு தொடங்கப்பட்ட நாள்னு கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் அதற்கும் தயாராக இருக்க முடியுமானால் நீங்கள் முழுவதுமாக படிக்க வேண்டும் ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை நாடு உறுப்பினராக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி எயிட் ஒன் நைன்டி த்ரீ நாடுகள் நூற்றி நாடுகள் வந்து உறுப்பினராக இருக்கிறது 
பார்த்தீங்கன்னா ஐநா சபையில் ஐக்கிய நாட்டு சபையில் இருக்கிற மொத்த நாடுகள் மத்தபடி நூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்று அந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளுமே வந்து இந்த உலக சுகாதார அமைப்பில் உறுப்பினராக உள்ளது ஓகே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளுக்கான பத்து முக்கிய கேள்விகள் உங்களுக்கு வினாவாக தொகுக்கப்பட்டு பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது இதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு நேற்றைய கேள்விக்கான பதில் அதாவது நேற்று உங்களுக்கு ஒரு இரண்டு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வதேச யோகா தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் இதுதான் முதல் கேள்வி இதற்கான பதில் பார்த்திங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ஸோ இதுதான் சரியான விடை ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ஓகே அடுத்த கேள்வி என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் பெண் போர் விமானி யார் இதுதான் கேள்வி முதல் பெண் போர் விமானி யார் பார்த்திங்கன்னா மோகனா சிங் இவங்க தான் வந்து இந்த கேள்வி வந்து டிஎன்பிசிக்கு வந்து எதிர்பார்க்கப்பட நிலையும் மேபி கேட்கலாம் ஓகே இது வந்து உங்களுக்கான கேள்வி அதாவது நேற்றைய கேட்கப்பட்ட பத்து கேள்விகள் வந்து இரண்டு முக்கிய விழாக்கள் உங்களுக்கு கேட்கப்படுகிறது இதற்கான பதில் வந்து டிஎம்பிசி மாஸ்டர் கமல் பாஸ்கர் பதிவிடுங்க நிச்சயமாக நாளை இதற்கான பதிலுக்கு வந்து பதிவிடப்படும் ஓகே இந்தியாவில் பத்தாயிரம் மக்களுக்கு எத்தனை சுகாதார பணி தொழிலாளர்கள் உள்ளதாக என்எஸ்எஸ்ஓ தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் பத்தாயிரம் மக்களுக்கு எத்தனை சுகாதார தொழிலாளர்கள் உள்ளதாக என் எஸ்எஸ்ஓ தெரிவித்துள்ளது இதற்கான நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறேன் அதாவது இருபத்தி புள்ளி ஆறு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஆறு இருபது புள்ளி எட்டு ஸோ இதற்கான விடையை நாளை தெரிவி தெரிவிங்க ஓகே கேள்வி எண் இரண்டு கீழ்கண்ட எந்த நாடு பிளாஸ்டிக் பைகளை ஒட்டுமொத்தமாக தடை செய்துள்ளது கீழ்கண்ட எந்த நாடு பிளாஸ்டிக் பைகளை ஒட்டுமொத்தமாக தடை செய்துள்ளது இதற்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறேன் ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா கீவா ஆப்ஷன் பி உகாண்டா ஆப்ஷன் சி கானா ஆப்ஷன் டி தான் சரியா ஓகே இதற்கான பதில் நீங்கள் வந்து கவனம் பார்க்க தெரிவிப்பேன் என்று தெரிவிப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஓகே இந்த பத்து கேள்விகள் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் நான் ஏற்கனவே முதலுக்கு இந்த இன்றைய ஆள் கணக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த பத்து கேள்வி ஏதேனும் தங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் கம்பாஸ் பதிவிடுங்க நான் குறிப்பிட்டிருக்கும் பதில்களில் கேள்வியில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தாலும் சுட்டி காட்டுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ந